Labadiena. Šio pokalbio viešne šių laikinės lietuvių literatūros rašytoja, novelistė, esėjistė Danutė Kalinauskaitė, viena įdomiausių prozininkių, išleidusi novelių knygas, išėjusi šviesa, niekada nežinai ir skersvijų namai, kurios sukėlė didžiulį skaitytojų ir literatūros tyrinėtųjų susidomėjimą. Danutės Kalinauskaitės kūryba yra apdovanota be nesvarbiausiomis Lietuvos premijomis. Tai yra Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premija, Lietuvos rašytųjų sąjungos premija, Antano Vaičių Laičio premija, kuri biškiausia metų knyga, pripažinta novelių knyga, niekada nežinai. Skirsiu jų namai taip pat pateko į skaitomiausių metų knygų sąrašą, na ir buvo nominuota metų knygų rinkimuose. Ir netgi pirmoji knyga buvo apdovanota Antano Jonyno vardo premija. Lietuvių novelės populiarumas nepriklausomybės pradžioje buvo gerokai sumenkęs, nors ir sovietmečių ir pirmosios nepriklausomybės metų, vasario 16 respublikos 20 mečių, novelė rašė iš skirtinio talento prozininkai. Tokie kaip Jonas Biliūnas, Jurgis Savickis, Ignas Šeinius, Petras Cvirka, Bronius Radzevičius, Romaldas Granauskas, Juozas Aputis, Saulius Šaltenis, Bitė Vilimaitė, Antanas Ramonas, Saulius Tomas Kondrotas, Richardas Gavelis, Jolitas Kablauskaitė. Tad novelės štilius nepriklausomybės metu šiek tiek nustebino literatūros tyrinėtojus. Sovietmečių yra pastebėjus jų ratę sprendyti. Lietuvių novelė, nors atrodė kukli kaip pasakos pelenė, neoficialiai laikyta tikra princesė, kadangi buvo sažiningesnė, meniškesnė ir mažiau konjunktūriška užstambui žanrą. Tačiau mažiau nei per dešimtmetį padėtis kardinaliai pasikeitė nepriklausomybės dešimtmečių. Buvusių prozos pasidėdžiavimas novelio liko žarskyti kasdienybės pelenų nei Prinso, nei Krištolo Kurpaičių. Objektyvės aplinkybės aiškios, visą galius romanas ir nauja madė ese uzurpavo jos nišą. Grįžtesnėms ir mažesnėms žanrams laikai buvo visiškai nepalankus. Tačiau net ir populiarų romaną, nepriklausomybės net ir metu, savo kokybę novelė vis dar lenkia. Ko neužgesusi žanrą, atgaivino žurnalas metai, įsteigtos Antano Vaičių Laičio ir Jurgio Kunčino Imbiero vakarų premijos. Tačiau vien dėl tokių rašytojų kaip Danutė Kalinauskaitė, kuri išlaikė novelės tradiciją, pamažu novelė atgavo savo prestižą ir testinumą. Taigi, kodėl novelė? Aš pamenu, pirmą kartą pamačiau Danutę Kalinauskaitę, Vilniaus universiteto Marceliaus Martinaičio literatų būrelyje. Mes buvome visi surinkti ir man atrodo, kažkurio konkurso rezultatai buvo aptarinėjami, būtent prozos kūrybos dalies. Ir buvo pakvestas rašytojas Saulius Šaltenis, aišku, buvo labai įdomu. Tai buvo laikai, kai paprastuoju kažkaip būdu, nebent per kažkokius oficialius vakarus galėtų būti tuos rašytojus pamatyti. Atėjo rašytojas, susirinko mūsų labai daug ir Ir buvo paprašytas kalbėti apie visų kūrybą ir Saulius Šaltenis buvo tiek sužavėtas Danutės Kalinauskaitės novelių tekstais, novelių bandymais, kad visas tas mūsų susirinkimas ir buvo iš tikrųjų Saulius Šaltenioje kalbinėjimas niekada nemesti rašyti. Danutė Kalinauskaitė tiesiog buvo saikdinama. Tai va. Ir beje, jisai minėjo ir man atrodo, kad jo palinkėjimas išsipildė. Sakė, kad būtinai turi rašyti Danutė Kalinauskaitė. Tai buvo labai mums neįprastas toks mendrajimo stilius. Ir jis sakė, kad tai šiaurietiško mentaliteto moters proza ateina į lietuvį literatūrą. Ir aš dar pabaigsiu tą savo platų tokį įvadą į klausimą. Jau minėta literatūrologija Juradė Sprindytė mūsų prozos tyrinėtoje, novelė yra vertinusi už ypatingą estetinę patirtį, nuolat pabrėžė. Prozos estetika, glūdį novelės branduliuose, už stilistinę juveliriką. Albertas Zalatorius novelė, novelės kokybė apskritai matavo viso literatūrinio proceso vertę. Tai buvo jo toks pasirinktas matavimo vienetas. Literatūros tyrinėtojai nuolat mėgina įvardinti novelės paslaptį. Jos slapties ypatinga virsma, pasirodyma, alchemija, 
Galėtumėte tai vadinti ir kažkokiu tai stebuklu, metafiziką. Tačiau kiekvienas naujas geras novelistas, novelistė, nuolat sugeba išsprūsti iš jų atpažintų ir kritikos apibrėžtų struktūrų, pergudrauti loginius apibrėžimus ir nustebinti. Tie estetiniai nuotykiai skaitytųjų ypač patraukus. Tačiau juose visada glūdi šis tas neapčiuopiama ir gera novelistika siūlo daugiau nei tik estetika, kaip man atrodo. Kiekvienoje Kalinauskaitės knygoje rantu šios nuotykius ir labai jais žaviuosi ir nėra lengva juos apibūdinti. Na, toks paprasčiausias būdas tai įvardinti, tai būtų sakyti, kad daugereikšmę asociacija generuoja metaforą, bet tai, kas yra šitoj asociacijoj, kas gimsta mūsų mintis ir vaizduotėje, mano galva, netrinėte lpa į vieną metaforą. Pavyzdžiui, čia yra vienas iš pavyzdžių, sakinys iš knygos Niekada nežinai, iš novelės užtrauktukas. Cituoju, staiga išgirdau sieninį laikrodį, nematoma šluotelę kairien ir dešinien šlavės mėlios miltelės, buvo visiškai aišku, jau labai greit jos saujelėmis skris ant tetos širdies. Citatos pabaiga. Man jaudinga priminiai man tą metaforą, aš jau kai ką iš savo tų tolimųjų knygų jau pradedu ir pamiršti. Čia tokia yra labai tiesioginė aliuzija šitoj citatoj į Salomijos nerės Alyvos. Manęs dar nebuvo Alyvo žydėjo, manęs nebebus jos vėlį žydės ir pabaigoj tas jos skris smėlio saugelės ant mano širdies. Čia kas skaito literatūrą, literatūros gurmanai, skaito poeziją, žino Salomėjo Neri, jie iš karto šitą intertekstualumą jie pagaus. Ir man labai patinka atrašyti taip, kad sakinys būtų ne plokščias, bet kad jis būtų turinis. Jis dar turėtų tą krūvį tokį, kažkokio ateidėjimų iš kitų tekstų, nes tu nuolat reflektuoji į kitų autorių kūrybą, gyvų ir mirusių, tu tiesiog tuo gyvenė ir man taip natūraliai tos šluotelės laikrodis iš tikrųjų tas svarmuojos taip į vieną pusę, į kitą, aš tikrai marinau marinau vyro mamą ir aš atsimenu tą garsą laikrodžių, taip atrodo šluotelės tas miltis šluoja ir aš jau jau žinau, kad jinai gesta ir čia valandų klausimas, kad jinai mirsi ir natūraliai tas Tas susisėjo su tuo asmėliaus saugelėm iš Salomijos nerės alyvų. Novelė yra absoliučiai ypatinga žanras. Jis yra trumpas žanras, bet labai teisingai pasakęs parulskis. Trumpas žanras su ilgom ranko. Ir tos ilgos rankos siekia be galo toli. Kai skaitai, pavyzdžiui, kokį nors nuostabų Borgeso apsakymą, kaip Arisa Žalės medis, jis yra puslapio ilgumo. Gal net dar mažės, nes aš jį aptikau, man Gedra Radvilvičiūtė jį nurodė, sako, nu tu paskaityk. Ir aš atsimenu, skaičiau ir buvau absoliučiai ir sukrėsta, ir sužavėta. Ir toks atmažas tekstas, jis gali pranokti keli šimtus puslapių romanų ir savo talpumų idėja, savo kondensuotumų ir jis tau taip smogia per galvą, jis apverčia tavo vertybinius dalykus, supratimą apie daugelį dalykų. Tai žodžiu, jinai yra labai kondensuota novelė. Daugelis rašytojų, kurie rašo romanus ir taip pat kepa vieną po kito, nu kepa, sakau, be jokios ironijos tiesiog, romanistai, prisipažįsta, sako, negaliu parašyti novelės, nemoku. Ir atrodytų, kaip žmogus, kuris valdo tokią sudėtingą struktūrą, sukabina tas siužėtinės linijas, visą tą sužiūri tokį sudėtingą mechanizmą kaip romanas, negali parašyti puslapio novelės. Iš tikrųjų, negali. Ir čia reikia labai daugelio dalykų, sakysim, tai, ką romanas... Romanas turi tokią plačią ryklę. Atrodo, ką į jį... Dabar pati rašau romaną ir žinau, kas tai yra. Atrodo, kad į tą ryklę daug ką iki iš ir ten viskas tinka. Ten gali, sakysim, dėti kokias refleksijas, kokius publicistinius pasažus. Žmonės dabar taip ir daro, pavyzdžiui, išgooglina ir iš Wikipedijos perkelia, formaliai perkelia gabalus į savo romaną ir viskas tarsi tinka, tas romanas viską praryja. Aišku, ten kokybė kitas dalykas, bet net ir iš koks papliūrės, nelabai gerai sustrukturuotas romanas, vis tiek jis yra romanas ir taip sakant, kaip Bitė sakė Vilimaitė, Romana reprezentuoja žanras ir jis vis tiek bus romanas. Novelė 
negali sauliaisti tokios prabangos, atsitiktinių epizodų, palaidų žodžių, noveliai negali būti, jos pasakojami negali būti paleista jokia akis. Jinai turi būti labai gerai sustiguota, kondensuota. Aš atsimenu, Romaldas Granauskas kalbėjo apie noveles, kaip jisai grieždamas dantimis, jas rašo. Kaip kiekvienas jungtukas turi būti padėtas ten, būtent tas, kokio reikia, ir padėtas ten, kur reikia. Arba Juozas Aputis kažkur atsimenu, toks puikus intervių buvo, kaip jis kalbėjo apie tą žodį buvo, buvo, buvo. Sako, kaip bumčikas koks duoda ir duoda, ir kaip reikia rašytojas su gera klausa, gero mausim turi girdėti, kad tas buvo, jau tą pasakojimą pjauna. Arba jį va į šitie įvardžiai, jis, jis, jis. Aš labai patėjo su redaktoriu ir šitos dalykų jūs labai jautriai reaguoju. Gali nužudyti novelės tekstą. Romano – ne. Nu, žodžiu, su ta novelė yra nepaprasti dalykai. Ir ne bet kas gali ją parašyti, ir beje ne bet kas ją gali perskaityti. Tai princesė ant žirnio yra. Jinai, jinai. Manau, kad jinai tam tikra prasme yra princesė ant žirnio, todėl, kad novelės skaitytojai gali tiesiog neatsiverti, kaip ir eilė raštis. Ir romano perskaityti, na, Tu vis tiek yra ten kažkokia išorinė istorija. Tu gali negliaudyti gilesnių lygmenų, ten, sakysim, kontekstų, ten kokių filosofinio romano, bet kažkoks nugarkaulis istorijos ten visada yra. O novelė gali būti suausta iš kokios išnerimų, iš kokios baimės, nuojautų. Jinai gali būti tokia visiškai kamerinė ir jeigu tu nemokėsi jo skaityti, tu jinai tau nieko nesakys. Tai aš manau, kad novelė turi turėti praprusus įskaitytoje. Žmogų, kuri žino, kas yra žanrai, kas yra romanas, kas yra novelė, kas yra eseistika, kas yra įlėraštis, ir nekelti novelį reikalavimų, kurių jinai ir negali atlaikyti. Kažkoks buvo priekaištas, atsimenu kažkada. Negaliu skaityti novelių dėl to, kad jos trumpos ir greitai baigės. Aš tik įsijaučiu, jinai jau pasibaigus. Na, bet tai tu turi suvokti, kad čia yra toks žanras, čia visas jos žavesys, kad laiko tave nežinioje, novelė turi savo slėpinį, jinai laiko tam tikroje įtampoje. Ir paprastai gera novelė turi tokią pabaigą, kuri tau būna šuvis į tarpūragį. Gera novelė visada turi netikėtą pabaigą ir tave suglumina. O iš ko mokėsi ir iš ko mokėsi novelės meno ir tuo pačiu, ko pati novelė kaip žanras moko pačią? Mokiausi iš labai daugo, iš labai daugo, iš lietuvių rašytojų, pačių tų grandų. Iš pirmiausia, tai tikrai iš bitės Vilimaitės ir su Juratės Prindyte esam nekart apie tai kalbėjusios. Laikau ją iki šiol nepranokta meistrė, didmeistrė, mažos novelės didmeistrė. Tai yra absoliučiai nedidukai tekstai, bet su tokia galinga detalia, su tokia galinga metafora, kurios aš nežinau, pavyzdžiui, šiandien tarp atsirandančių rašytojų, kas galėtų jai bent prilygti, bent iš tolo, ir niekas negalėtų prilygti. Jos nuostabi knyga papartinų saulė, į kurią jinai sudėjo visą savo ten jos rinktinį, ir man kažkas tą knygą nukosė, jo nežinau kas, bet jį tiesiog dingo ir aš jos nebegaunu nusipirkti. Bet po to išėjo jos užpustytas traukinys, tokia absoliučiai maža knygutė. Priglaškiančių. Visiškai, visiškai mes dar susigitų gėda apie ją, aš neikėjom, kokia ta knyga yra maža, bet kokia jis yra galinga. Aš atsimenu kiekvieną jos tekstą, atsimenu metaforas, atsimenu detalį, nu jie tiesiog stovijos ir vizualios be galo, ir jos gilios man jos stovi akise. Romaldas Granauskas, Juozas Aputis, paskui 77 metais, kai aš jau baiginėjau mokyklą, atsirado Sauliaus Tomo Konroto pasaulis beribų, kuri man nurovė stogą, todėl, kad ta knyga išmušė langą į pasaulį, į pasaulį beribų. Ir tiesiog mes tuo metu buvom įpratę prie tokio būtinio realizmo, prie to, kad tu gali atsirado užčiopti, ką tu girdi, ką tu matai. O jis atsinešė pasaulį, kurio iš tikrųjų nėra, jis neegzistuoja, bet jis toks realus, kad jis realesnis ir apčiopiamesnis už tą, kuriame tu gyveni, kuriame tu egzistuoji. 
Tai žodžiu, po kontro to jau paskui pradėjo šliuzai vertis ir buvo visą Latino Ameriką, skaičiau, ką galėjau ir rusiškai, ir kas buvo pas mus išleista. Kortasaras, Borgesas, Markesas, Puentesas. Sovietmečiu, atsimenu, vagos leidikla darė tokį, manyčiau, šių, dabartinėmis sakėmis tai buvo tiesiog žygdarbis, leisti novelistikos, pasaulio novelistikos antologiją. Tai buvo slovakų novelės, lenkų novelės, norvegų, Latino Amerikos, vokiečių, Latino Amerikos kažkas irgi nukosėjo, ta knyga tiesiog dingo. Amerikos novelės, tai yra ypač joje, man patiko Šiaurės Amerikos pietinių valstijų, folknerio, Trumeno kapotės ir visi kiti autoriai, Selingeris, Ezmiai su meilė neapykanta, aš tą tekstą beveik atmintinai mokėjau. Daugybė, daugybė, tiesiog viso pasaulio novelistikos masyvas, ką prie ko tik tai tu gali prieiti, rusiškai skaičiau Tanidzaki ir Akutagava, rytų novelės, paskui jau rytų novelės išleido pasaulinės literatūros klasiką. Labai daug autorių ir dabar mokaisi, kokia Alice Manro, pavyzdžiui, Kanados rašytoje Nobelio premijos laureatė, kuri rašė romaną, o paskui jį sukarpė vis dėlto į novelės, nes pamatė, kad jinai yra iki kaulus negenų matyti novelistė. Jos novelistika, lietuvių autoriai, kurių novelės yra labai sumišusios su eseistika ir toks labai įdomus, Gybridinis žanras, bet aš vis tiek jos laikau novelistais, nors jie yra eseistai, pavyzdžiui, Kestutis Navakas, Gitas Parulskis, nuo Gidra Bužiai. Čia tokie tarpiniai žanrai. Tokie tarpiniai, kuriuos lietuviai tik turėjo, nes, pavyzdžiui, estai Latvijai neturėjo tokio galimybo. Čia tokia ypatybė. Nepriklausomas literatūros metu susiformavus. Labai įdomus, labai įdomus dalykas, Gedra Radvilavičiūtė. Ir aš atsimenu, kai aš išokau vėl su ta po ilgų, ilgų metų su ta savo kūryba, Tai mane labai irgi veikia ta Šiaurės Atėnų mokykla. Tai buvo labai stiprus impulsas, labai stiprus postumis, ta pirmojo puslapio sindromas. Net tarp tų rašytojų netgi toks vyko tokios varžytuvės, nu vat aš dabar tekstą dėjau, o dabar kitą savaitę kitas ir jie vienas už kitą geresni. Ir tas labai veikia. Ir aš galėčiau pasakyti, kad tai buvo, na taip, pripažįstama, kad tai yra seistika, bet aš laikau kad kai kurie tekstai ten tiesiog buvo novelės, tik jos nekanoninės. Nekanoninės, tik jos yra laisvesnės struktūros. Laisvesnės. Kadangi laiko reikalavimai tokie buvo, kad jau banalus karto tą patį, kad esė gulė ant laiko išmenų. Novelė tiesiog net laikė tokio laiko reikalavimo. Jis tiesiog turėjo transformuotis, keistis ir taip natūraliai atsirado tas toks gybridinis novelės ir esė žanras. O kuo yra ypatingas novelės rašino pats procesas? Nes mes čia apie romaną pakalbėjom, esė truputį laisvesnis dalykas. Kas yra svarbu rašant novelę? Dabar aš tuo pačiu paklausiu vis dėlto trys knygos. Trys knygos čia dabar ketvirtos romanos rašomos. Tarp pirmosios ir antrosios knygų didžiulis laiko tarpas. Milžiniškas laiko tarpas, skaičiuojant tokio populiarumo masteliais, kuomet rašytojas nori kuo dažniau išmežuoti, populiarus rašytojas ir kasdviej metai leisti romanus. Ir jau tikrai esame kalbėję apie tai, kad net garsus rašytojai stengiasi kasdviej metai pasirodyti naują knygą, kad skaitytojai jų nepamiršto. Danutė Kalinauskaitė antrąją knygą išleido po dvidešimties metų. Ir tai buvo iš tikrųjų fenomenalu, kad į knygos pristatymą susirinko labai daug žmonių. Vakarą vedė literaturologas Virginijus Gasiliūnas ir sako, jūs čia tikrai atėjote, čia ne kulinarijos knyga bus pristatoma, čia novelių knyga bus pristatoma. Ir tikrai susirinko tie žmonės, kurie prisiminė pirmąją Damutės Kalinauskaitės knygą. Tarp antros ir trečiosios knygos jau šiek tiek mažesnis tarpas, septyneri metai. Tai vat, ar tai susiję su pačiu rašymo procesu, su reikalavimais, kuriais pats savo žmogus kelia? Nu vat... Manau, kad čia su viskuo susiję. Tiesiog tai yra prigimtinis, tiesiog mano tokia matyti prigimtis. Aš man labai svarbu tose novelistiko ir apskritai kūrybų, ir va dabar aš tą romaną rašau, man labai svarbu yra tikrumas, kaip aš jį suprantu, kad žmogus patikėtų, 
kad tikėtų, nu, kad tikėtų to, ką, to, ką jisai skaito. Kažkada Bitė Vilimaitė yra jūratė sprindytė į sakiusi. Tokia novelė yra toje, niekada nežinai knygoje kartą tu nise. Ar Danutė sako, tikrai išsiskyrė su vyru? Ne, sako, neišsiskyrė, sako, ne, ne, normali šeima, gyvena žmonės, bet sako, aš visko patikėjau. Bitė. Jeigu bitė patikėjo, vadinasi aš einu gerų kelių. Na, žodžiu, viskas čia svarbu. Tu turi kažkokį, matyt, man svarbu yra užgyventi tą tokį prigimtinį pamatą turėt, pat, patiriminį, atsiprašau, pamatą turėt pakojom. Aš turiu būti pamačius, užuodus, išgirdus, sužinojus, kad aš sėščiau prie kompiuterio ir tie tekstai būtų tikrai kaip aš jos, ta, tai, kaip aš tai suprantu tą tikrumą. Kitas dalykas, juos reikia išnešioti. Aš nelabai tikiu tom knygom, yra talentingų rašytojų, kurie rašo knygas kas dviejus metus. Puikiai įsikirtė į šitą taisyklę rinkos, rinkos ir mūsų to greito bėgsmo, kad tu turi greitų nuolat priminti, privalai, tu, 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 tu turi išmėžuoti spaudoj, tave turi matyti. Nu, manęs neveikia šitas. Aš visiškai, dabar vėl bus kita knyga po septynerių metų, vat kitais metais. Ir aš, aš bandau su šakute eit prieš traukinį. Tiesiog aš suprantu, kad tai yra nepers, neperspektyvų turbūt ir aš nesu geras pavyzdys kitiem rašytojam, bet man kitaip neišėjimė. Dar labai svarbu va, tas metafizinis matmo. Andriškevičius, man atrodo, apie yra kalbėjęs, kai novelėje atsiveria kažkas tokio, ko tu negali nei pamatyti, nei, nei girdėti, nei kažkokį atveria anapusinį matmenį, kažkokį anapusybę. Ir aš vat, visai nesenėjau, aš nežinau, kelintą kartą perskaičiau, eidama vat, į šitą mūsų susitikimą, perskaičiau Borgeso knygoj esančią novelę Smėlio knyga, yra tokia novelė kitas, apie tai, kaip susitinka du Žmonės, Cambridge, tai yra Masačiusė savo valstyje, prie upės, atsisėdant su aliuko vieno žmogus, ant vieno krašto ir kitas žmogus. Ant vieno krašto sėdi jau virš 70 per 70 metų perkopė žmogus, o ant kito jaunuolis, kuriam dar nėra 20 metų. Tarp jų užsimesga pokalbis, jie pradeda šnekėtis ir, ir staiga tas Vyresnis žmogus, tas senis, supranta, kad jisai kalbasi, tas jaunuolis yra jis pats prieš daugybę metų. Ir jie pradeda šnekėtis ir jisai ima aiškint, kas su tavim nutiks, kas tau bus, vat kokias tu knygas skaitysi, ką tu parašysi. Sako, mūsų namuose ten stovi tas ir tas, jis vardė daiktus, o tas niekaip negali patikėti, kad, jisai, kad čia jisai tik tai daug metų jaunesnis ir jisai ginčijasi, ten šakojasi, kaip paprastai būdinga jauniem žmonėm, neklausyt, ką seniai kalba. Ir pabaigoj yra tokia, tokia frazė, žodžiu, toks kalbėjai, nu tiesiog pasako tas senasis Borgesas, Mano metų būsi jau beveik visiškai aklas. Skirsi tik tai geltoną spalvą ir tamsą nuo šviesos. Nepergyvenk. Progresuojantis aklumas nėra tragedija. Jis panašus į lietai tirštėjant šią vakaro prievlandą. Ir aš, kaip perskaitau, šit, kaip pirmą kartą perskaičiau tas eilutes, mane tiesiog išnešė į orą ir aš apsiverkiau. Ir nu, aš supratau, kad tai yra va, tai, ką turi... Ką, ką gali tikra literatūra, kai jinai yra ir metafiziška, ir jinai tą anapusybės tokį atveria dalyką, anapusybę, ir kai jinai, kai jinai tave gali išme, iš, 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 išmesti iš balno. Bet daug skaitai literatūro, šiandien aš skaitėm Vaičiulaičio, esu komisijoje Vaičiulaičio premijos tų laureatų renkam kiekvienais metais jaunai į Vaičiulaitį ir tą brandą į Vaičiulaitį. Ir tu perskaitai tą dviejų metų novelių masyvą ir tu matai, kas tiesiog moka jau rašyti novelės, yra įvaldę amatą ir puikiai tai daro, sakykim, ir tai yra tas toks vidutinis lygis, prie kurio ir prikištėm nieko negali. Bet jis tavęs, nu, vat, jis tavęs neišmeta iš balno, vat, kaip tas progresuojantis borgės aklumas. Kažkas vat, vat, to tikrumo... Tiesiog nėra laiko tam, reikia rašyti, rašyti. Ir šitą novelės pabaiga, kurioje, kur, į kurią susibėga tas stebuklo laukimas ir, ir jis kaž, kažką pakeičia. Va, kažką būtent. pakeičia būtent novelės pabaigoje. Novelė turi, turi kaž, 
ką savo struktūroje gali rašyti trumpus vaizdėlius, bet jeigu neperpranti tos paslapties... Jinai turi slėpinį ir jeigu rašytojas yra galingas, talentingas, jis tą slėpinį slepia iki pat pabaigos, jis tą vinioja, tą siūlą, jisai niuansuoja, jisai laiko tave įtampoj, tu nežinai, ko viskas baigsis, jeigu tu jau atspėji, kas tavęs laukia, viskas, man pavyzdžiui, tas kūrinys jau yra neįvykęs, man neįdomu jį skaityti, bet kai aš nežinau, ir mane taip apdurnina, kad aš lieku visiškai priblokšta tos pabaigos, kurį tokia netikėta, aš galvoju, va, tai yra jėga. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai gaip už pokalbį. Ačiū labai gaip už pokalbį. Šiandieną mes turime atsikūrusią novelės tradiciją ir įdomių naujų autorių šio žanro bandymuose. Birutė Jonuškaitė, Marijų Ivaškevičių, Alvida Šlipika, Renatą Šerelytę, Laura Sintiją Černiauskaitę, Daino Polskaitę. Jaunos prozininkės Daino Sopolskaitės novelio knyga Dienų piramidės yra Pelniusi prestižinė tarptautinė apdovanojimą Europos Sąjungos literatūrinę premiją. Ir tai yra didelis lietuvių novelistikos laimėjimas, nes dažniausiai ten laimi romanai. Matyčiau, nemažai vidinių dainos opalskaitės su novelistikos sąsojų su Danutės Kalinauskaitės novelistika. Tarsi su šio laikinės lietuvių novelės mokykla su geriausiais jos pavyzdžiais. Nors lietuvių novelės tradicija atvira labai dideliai stilistiniai įvairoviai, Kalinauskaitės novelistika yra poetinės ir minimalistinės lietuvių prozos derinys. Šios novelistikos šaltiniai – aštuntojo dešimtmečio poetinė lietuvių proza, ieškojusi naujų savirealizacijos formų ir radusi taupę ir lakę sakinio frazės formą ir pauzės disciplina. Tai Romaldo Granausko, Sauliaus Šaltenio, Bites Vilimaitės, jautraus žodžio, tobulos kalbos klausos ir ironiško skepsio mokykla, kuris šio laikinė lietuvių proza kilstelio į naują lygmenį, į naują mąstymo apie gyvenimo kasdienybėje kokybę. Danutės Kalinauskaitės novelę perėmė novelės kokybės estafetę, papildydama ją intensyviu vidinių dramatizmų, paaiškinančių šiandienos žmogaus santyki su jį supančių sudėtingų kasdienybės pasaulių. Dėkui rašytojai, rašytojai Danutėj Kalinauskaitėj už pokalbį. Su jumis buvo Audinga Pelurėtytė Tikuišienė iš Vilniaus universiteto, Filologijos fakulteto, Literatūros kultūros ir vertimo tyrimų instituto, Lietuvių literatūros katedros. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei turite klausimų, rašykite.